ছকের পরবর্তী যে দেড় পৃষ্ঠার মতো অংশে তোমাদের এই বারো জোড়া করোটিক স্নায়নের ডিটেলসে আলোচনা করা হয়েছে যে তথ্যগুলো অলরেডি আমরা ছকে পড়ে আসছি ওই এই দেড় পৃষ্ঠা তোমাদের জন্য একদমই পাওয়ার প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র একটা জায়গায় তোমাদের একটু মার্ক করা প্রয়োজন যে ট্রকলিয়ার যে স্নায়ুটা ছিল অর্থাৎ চার নম্বর যেটা ছিল এটাকে প্যাথেটিক স্নায়ু বলে এটা বেশ ইম্পর্টেন্ট তথ্য এরপরে দেখো স্পাইনাল কর্ড বা সুষমা সুষমা কাণ্ড স্পাইনাল কর্ড বা সুষমা কাণ্ড মূলত ফোরামেন ম্যাগনাম নামক এক ধরনের বড় একটা গহ্বর দিয়ে আমাদের যে কষেরুকার মধ্যে প্রবেশ করতেছে বা মস্তিষ্ক থেকে আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে আসতেছে এই তথ্যটাই শুধুমাত্র তোমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট এর বাইরে দেখো এই সুষমা কাণ্ডের বাইরে যে আবরণ যেটাকে মেনিনজেস বলে এই তথ্য আমরা জানি আবার মেনিনজেস কয়েকটা অংশে ভাগ করা যাচ্ছে ডোরা ম্যাটার পায়া ম্যাটার অ্যারাকনয়েড ম্যাটার এগুলো আমরা পূর্বে পড়ে আসছি এখান থেকে আমরা একদমই পড়ব না এইখানে একটা আনইউজুয়াল তথ্য হচ্ছে যে সুষমা কাণ্ডের যে গহ্বর সেটাকে নালী বলা হয় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নালী বলা হয় গহ্বরকে আমরা কেন্দ্রীয় নালী বলতেছি সুষমা কাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ডের কাজগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না পরীক্ষায় খুব একটা আসতে দেখা যায় না বাট আমি তারপরেও সাজেস্ট করব যে তোমরা অ্যাটলিস্ট প্রথম যে দুইটা লাইন আছে সেটা মনে রাখার জন্য আমি বারবার সুষমা কাণ্ডের সাথে ইংরেজি নামটা অর্থাৎ স্পাইনাল কর্ড বলার পেছনে কারণ হচ্ছে এর একটা অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে যেটা সরল স্পাইনাল প্রতিবর্তন সমূহের একটা সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতেছে বোল্ড হরফের অক্ষরগুলাই তোমাদের জন্য বেশি সরি শব্দগুলো ইম্পর্টেন্ট সরল স্পাইনাল প্রতিবর্তন স্পাইনাল দ্বারাই তোমার সুষমা কাণ্ডকে রিপ্রেজেন্ট করে এর বাইরে কিছু স্বয়ংক্রিয় প্রতিবর্তকে কিন্তু স্পাইনাল কর্ড নিয়ন্ত্রণ করে তোমরা আশা করি নাইন টেনে এই তথ্যটা জানো যে আমাদের কোথাও যদি হাতে সুচ ফুটে যায় বা কোথাও যদি মশার কামড় পড়ে তাহলে কিন্তু অটোমেটিকলি আমাদের হাতটা সেখানে চলে যায় বা হাতটা আমরা সরাই নিয়ে আসি এই ধরনের যে স্বয়ংক্রিয় কাজগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে এর দুইটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে তোমাদের জন্য একটা হচ্ছে মূত্রথলির সংকোচন এবং হাঁটুর ঝাঁকুনি আশা করি এই দুটা তথ্য তোমরা মনে রাখতে পারবে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় চোখ কিন্তু আকারে বেশ বড় কিন্তু আমরা এর শুধুমাত্র ওয়ান বাই সিক্স অর্থাৎ ছয় ভাগের এক ভাগই দেখতে পাই বাকি থাকে পাঁচ ভাগের ছয় ভাগ যেটা আসলে আমাদের পিছনে অবস্থান করে চোখটা টোটালি একটা কিন্তু বড় একটা গোলকের মতো সো আমরা সামনের দিকে কিছুটা কার ব্যবস্থায় শুধু দেখতে পাচ্ছি এখন আমাদের যে চোখ বা দর্শনেন্দ্রিয় এটাকে প্রধানত দুইটা ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে একটা হচ্ছে অক্ষিক গোলক এবং অন্যটা হচ্ছে আনুষঙ্গিক অংশ আমরা প্রথমে একটু আনুষঙ্গিক অংশটা মনে রাখার চেষ্টা করব এখানে খেয়াল রাখবা তোমরা অনেক সময় কিন্তু বেশ কিছু পয়েন্ট নেই যেরকম অক্ষি পেশি তারপরে তোমার অক্ষি গ্রন্থি এরকম বেশ কিছু জিনিস নিয়ে তোমরা আসলে কনফিউশনে পড়ে যাও যেটা আসলে চোখের মেন অংশ নাকি আনুষঙ্গিক অংশ এই কনফিউশনটা আমাদের একটু ক্লিয়ার করতে হবে আমাদের আনুষঙ্গিক অংশে প্রথমে দেখা আছে অক্ষি কোটর আর চোখের একটা অংশ হচ্ছে অক্ষি গোলক তোমরা জিনিসটা এইভাবে মনে রাখতে পারো মনে করো একটা পেয়ালাকার বাটি সেই বাটির মধ্যে একটা তুমি বল রেখে দিস তাহলে ওই বল বা গোলকটা হচ্ছে অক্ষি গোলক এবং ওই কোটরটা হচ্ছে তোমার অক্ষি কোটর অর্থাৎ যে পাত্রটার কথা আমরা বলতেছি এর বাইরে দেখো অক্ষি পক্ষ আই আইব্রো বা ব্রু তারপরে তোমার অক্ষি গ্রন্থি তারপরে কনজার্টি বা তারপরে তোমার অক্ষি পল্ল অক্ষি পেশি এই যে যে প্রত্যেকটা জিনিস আছে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আরও ডিটেলসে জানবো ভবিষ্যতে বা সামনেই জানবো কিন্তু এইখানের থেকে আমরা চেষ্টা করব যেন মনে রাখতে পারি আমরা কিছুটা এরপর দেখো অক্ষি গোলক অক্ষি গোলককে প্রধানত তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে স্তর লেন্স এবং প্রকষ্ট স্তরকে আবার তিনটা ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে একদম পিছনে থাকে স্ক্লেরা তার সামনে থাকে অর্থাৎ মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে কোরয়েড এবং সামনের দিকে থাকে একদম ফ্রন্টে সেটা হচ্ছে রেটিনা আবার দেখো আমাদের যে প্রকষ্ঠ এই প্রকষ্ঠকে মূলত লেন্স এবং আইরিস বা এসবের কারণে কিন্তু তিনটা প্রকষ্ঠ তৈরি হয় এই প্রকষ্ঠগুলো হচ্ছে অগ্র প্রকষ্ঠ পশ্চাৎ প্রকষ্ঠ এবং বিট্রিয়াস প্রকষ্ঠ এখন দেখো এইগুলো নিয়ে আমরা একটু ডিটেলসে সামনে যখন যাব আরও ডিটেলসে আলোচনা করব।